Et nous arrivons sur la 18 e étape Po Otakam Donc euh, dernière étape euh, de montagne pour euh, le classement général Dernière étape de montagne pour euh, Rigoberto Uran également Qui va une fois, une fois de plus euh, tenter la victoire euh, à l'arrivée Donc euh, un gros hors catégorie euh, au milieu de la course Avec euh, une très longue descente Et enfin une explication sur une pente qui n'est pas, euh, pas très très pentue Mais qui est relativement longue Donc euh, on va voir... Euh, faut qu'on se présente ici tous groupés quoi et puis arriver à lâcher tout le monde dans la montée comme on a l'habitude de le faire bon euh, avec les bons descendeurs qu'on a dans l'équipe on aura largement moyen de se placer comme il faut là ce qui m'embête c'est que j'ai pas refait de ravitaillement sur cette partie euh, peu pentue et d'affaire je vais devoir euh, faire tout le col euh, avec euh, le peu d'eau que j'ai bon ça devrait aller mais ça devrait être juste quand même on va être content de boire en haut alors ici on va commencer euh, à démarrer, bon on a une échappée voilà, qui est à 3 minutes 50, hein, donc c'est pas, euh, pas du tout important, mais on va commencer à faire un petit peu de, de ménage avec Yann Backlands, effort 70, on relais tranquillement. Donc j'ai rebaissé euh, Cavendish, euh, Stibar, Bonnen et, et Tony Martin à 65. Et Paul, ce qui est toujours en moins 4, voilà, donc il va encore pas pouvoir nous servir aujourd'hui, ou alors euh, je vais peut-être le mettre tout de suite en relais. Et garder, bon, bah, clan de son moins 1, ouais. On va regarder ce que ça donne les deux euh, en relais. Ce qui peut embêtant d'avoir des coureurs qui sont euh, aussi bas en forme du jour sur une étape de montagne, alors que qu'il est très très fort en montagne. Euh, Ouais, Woodpole, ça a été un petit peu ma déception du tour parce qu'il a quand même une bonne note de récupération à 76 et j'ai pas beaucoup pu m'en servir pendant tout ce tour dans les étapes de montagne. Il n'était pas du tout au niveau auquel je l'attendais, donc euh, je suis un petit peu déçu. Là, on est quand même sur des, des bonnes pentes. Hein. C'est un col qui est hors catégorie, euh, assez pentu, donc euh, même avec des bons grimpeurs à 70, on fait, on fait vite du mal dans le peloton. Hein. Ouais, Pulse qui n'arrive même pas à suivre euh, Backland, ce qui n'a pas une note non plus en montagne. Là ça fait mal, n'ayez pas peur de, de cramer vos équipiers dans cette montée-ci, hein, parce qu'ensuite c'est une grande descente et après euh, c'est votre leader qui va devoir se débrouiller tout seul. Hein, donc euh, les équipiers, s'ils doivent servir, c'est ici et dans la descente pour vous emmener. Hein, donc euh, pas de problème. On arrive à 2 km du sommet. On va à 1,5 km, et demi, on va attendre le kilomètre. Hop, on va envoyer euh, pour ravitaillement et on va mettre deux gants 85 devant pour nous emmener dans la descente Pulse il a terminé son travail on va ravitailler les petits groupes également Stibar, Martin Cavendish et Bonnen voilà De gants qui nous fait la descente on est plus de 38 dans le peloton Backlands qui essaye de nous ramener de l'eau. Ça va bientôt être fait. Un petit peu du mal, visiblement. Et là, on revient donc sur l'échappée dans la descente. Parfait. On va donc arriver en bas, tous groupés, un peloton de 40 coureurs. Donc euh, c'est quand même relativement conséquent. Euh, il va falloir, euh, ça va être très nerveux euh, dans la dernière montée. Il va falloir être plus fort. On a Ouran en plus 3. C'est bien. On a de grandes chances. Donc, 
Donc là, il ne faut pas ménager ses efforts. On va envoyer nos deux, euh, nos deux montagneux euh, de gants et, et Backland à 85 devant en effort, en relais. Et on va essayer euh, ensuite euh, de démarrer avec Oural. On verra ce que ça va donner. Une montée ouais, qui fait 14 km. C'est pas très très long, mais ça devrait suffire. Voilà, les premières attaques directement au pied. Ça va être difficile de, de contrôler la course avec les équipiers qui vont se cramer tout de suite euh, à vouloir aller rechercher les attaques. Contador qui est parti, il reste 12 km. Bon, on va pas réfléchir plus longtemps. Et on est parti avec Kouran, effort curseur 85. Kwiatowski en protection. Comme d'habitude sur les étapes de montagne. On va directement lui mettre le gel. Voilà, donc on a Contador, Bardet qui sont partis. Euh, Bardet qui va être repris tout de suite. Contador qui n'a pas l'air d'avoir euh, un coup de pédale extraordinaire. On a déjà plus que 17 devant. Ça va continuer de lâcher. Hein. Voilà, on en lâche encore. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de problème. On est encore à 8 km et demi de l'arrivée. Chez Kwiatowski qui me, qui me protège toujours. Et on arrive euh, dans les... Dans les parties les plus pentues, donc euh, ça c'est vraiment ce que, ce que les gros grimpeurs comme Ouran préfèrent, c'est là qu'ils arrivent à faire des différences. J'ai l'impression qu'on se fait un petit peu coincer par Nibali, voire même totalement, c'est un petit peu embêtant. On laisse partir tout le monde là, pour rien du tout. On va essayer d'accélérer, voilà, merci. Allez, Contador va se faire reprendre facilement. On est en train de bien revenir dessus, il reste 6 km. Kotowski qui s'écarte. Et Oura n'a plus qu'à finir le travail. Je dois augmenter un petit peu le niveau d'effort de Kotowski. Et on est parti, 5 km. Voilà, là on arrive sur une longue partie plus pentue. Donc c'est ici qu'il va falloir qu'on revienne sur Contador et qu'on fasse le break avec euh, Pino et, euh, et Froome. Pino commence à lâcher un petit peu, attaque de Froome. Voilà, on est revenu sur tout le monde. Il reste 3 km. C'est pas la partie la plus pentue. On va être dans des 7-8%, je pense. Mais il va falloir les semer. Donc là, pareil, hein, je fais aucune attaque. Ça sert à rien. Ouais, on est donc dans des 7%, ça ne va pas être évident pour les semer, 1,5 km et demi de l'arrivée. Froome qui place une attaque, on va attendre le sprint. Pour essayer de le griller sur le sprint, 800 mètres, je le claque tout de suite mon sprint. Et Froome qui lance pas son sprint, et on passe devant. Parfait c'était plutôt tendu quand même, j'avais peur que Froome lance son sprint et euh, il me place une grosse accélération. Et non, on arrive, euh, on arrive à le battre juste sur la ligne d'arrivée. Donc euh, on ne pouvait pas rêver mieux, là c'est parfait. Pour la 18 e en haut d'Otokam, c'est encore Ouran qui s'impose sur cette étape de montagne. Donc euh, 18, euh, 18 sur 21... Euh, on s'approche vraiment de l'objectif final. Prochaine étape, c'est un sprint. Ensuite, le contrôle à montre et l'arrivée sur les Champs-Élysées. Encore des belles étapes qui nous attendent.